ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മീറ്റ് മസാല പൗഡർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് വറ്റൽമുളകാണ് വറ്റൽമുളക് ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളകൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒത്തിരി മുളക് ചേർക്കേണ്ട കറി വെച്ച കറി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് എരി കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ ഇതിന് നല്ല കളറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളകും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മല്ലി നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള മല്ലിയാണ് പിന്നെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് മൂന്നാല് അഞ്ചാറ് കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ആറല്ല ഒരു ഏഴ് എട്ട് കഷ്ണം ഉണ്ട് കറുവപ്പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് അത് മുഴുവൻ കുരുമുളക് തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തക്കോല എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ജാതിപത്രിയുടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ജാതിക്കയുടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിലർ ഇതിൽ നല്ല ജീരകം ചേർക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇട്ടാൽ മതി സാധാരണ ഇറച്ചിക്കറിയിലൊക്കെ നല്ല ജീരകം ചേർക്കാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചേർക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇല വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇല നല്ലതുപോലെ ഉണക്കി എടുത്ത് എടുത്ത കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇലയും നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അടികട്ടിയുള്ള ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീഞ്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മല്ലി മല്ലി ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നമുക്കൊന്ന് പൊടിക്കാൻ പാകത്തിലായി കിട്ടിയാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ നമ്മുടെ മല്ലി നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഞെരടി നോക്കുക അപ്പം അതിങ്ങനെ പൊടിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാകമായി എന്നാണ് അർത്ഥം എൻ്റെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് ഒത്തിരി നേരമായിട്ട് വറക്കണ്ട ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞ് പോകാതെ നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പം മുളക് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് മുളക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് പൊട്ടണം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മുളക് എപ്പോഴും വറുത്തെടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെരുഞ്ചീരകം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഏലക്കയോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറുവപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ തക്കോലും ജാതിപത്രി ആ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജാതിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോഴും ചേർക്കാറുണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചേർക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാലും ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിക്കാൻ പാകത്തിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി ജീരകം ചേർക്കുന്നുള്ളവർക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ജീരകം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ആവണ്ട നല്ല ജീരകമൊക്കെ ഇറച്ചി മസാലയിൽ അധികം ആവാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അര
കോഫി എടുത്ത ശേഷം വേണം അപ്പൊ കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വെള്ളം ജലാംശം എല്ലാം പറ്റേ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം മിക്സിയിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് തണുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഒന്ന് ഒരു ഒരളം ചൂടിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ കറിവേപ്പിലൊക്കെ വറുത്തത് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊടി പൊടിഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വരും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം മസാലപ്പൊടി ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മീറ്റ് മസാലപ്പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ അളവിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മീറ്റ് മീറ്റ് മസാല പൗഡർ വാങ്ങാറുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കറികളിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്ത അളവ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ നാളത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇറച്ചി വയ്ക്കുമ്പോഴും കടല കറി വയ്ക്കും കടല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കോളിഫ്ലവർ കൂർക്ക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മസാലക്കറി വയ്ക്കില്ലേ ആ സമയത്ത് ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എത്ര അളവിലാണോ കൂർക്കയും കടലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കറിക്ക് നല്ല ഒരു മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ കറി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി കൂടുതൽ അളവിൽ ഇറച്ചിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട ശേഷം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കണം കൂടാതെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കണം പക്ഷെ കടലയും ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ചിലർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഗരം മീറ്റ് മസാല പൊടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഇപ്പോൾ ഇട്ടത് എല്ലാവരും ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളൊക്കെ അറിയിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ